Bonsoir. Ce soir, euh, j'aimerais faire une vidéo euh, ambitieuse sur euh, le classique euh, moderne. Ensuite, tomber dans le classique euh, rétro. Euh, tout d'abord, je m'attaquais à, mettons, la pièce de résistance. Euh, ça, c'est un disque que j'avais importé. C'est sur euh, DIS. DIS, c'est euh, les bornes. Euh, je sais pas, moi c'est peut-être autrichien ou allemand ou quelque chose comme ça. Puis euh, ça coûte une fortune, mais ton disque m'a coûté quasiment, il m'a coûté 32 dollars plus tard, si vous voulez savoir. Puis euh, ici j'ai les madrigal, euh, Madrigo, pardon, euh, livre 1 à 4 pour soprano et instruments. Euh, Puis euh, j'ai le macro cosmos. Et on est un petit client, on veut pas. Pour deux pianos et de la percussion. Ok, ensuite, euh, la soprano, c'est Anne-Marie Mal. Euh, les deux pianos, c'est euh, Ingrid Lundgren et euh, Barbro Dalman. La percussion, c'est Rainer. Cuisma, et euh, l'autre percussion, c'est Serro Assicainen. J'ai l'impression que ça pourrait venir un ton de silence de disque, parce que j'ai eu un disque qui était sur un disque qui s'appelait, euh, euh, je veux dire, quel compositeur, c'était euh, John Lee, puis euh, ça se peut que ce soit les... Euh, des Islandais qui ont fait ça, là, ce disque-là, mettons, avec des Islandais. Euh, en tout cas, peut-être. Puis, euh, c'est tout ce que j'avais à dire euh, pour le moment. Parce que là, j'étais pour dire euh, des trucs euh, obsolètes, mettons, qui n'ont pas eu euh, d'impact sur le poste. Ensuite, euh, je tombe à la musique ancienne. Alors les musiques, Alt Music, euh, Gibbons, Orlando Gibbons, né en 1583, mort en 1625, chorale et musique euh, d'orgue, dirigé par le Oxford Camerata euh, de Jeremy Summerlee. L'org est joué par un certain Lawrence Cummings. Euh, J'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, euh, ce disque-là. Mais la première écoute que j'avais eue euh, était meilleure que mettons, les autres écoutes. Pas que je suis un peu déçu, mais je n'irais pas à dire que Gibbon, ça rentre mettons, dans les compositeurs euh, top. Euh, mais je vais quand même le, le réécouter, peut-être que je pour revenir là-dessus, puis euh, vous dire, euh, en fin de compte, euh, je m'étais trompé, puis euh, c'est meilleur que je pense. Mais pour l'instant, euh, mon disque euh, culte, c'est vraiment ça. Euh, Georges Crumb, c'est avec euh, les euh, Madrigaux. Euh, J'aime surtout le Macro Cosmos euh, 3, mettons, que j'avais déjà. J'avais déjà une version du Macro Cosmos. Mais elle n'était pas aussi bonne que celle-là. Et euh, c'est un bon disque à avoir si vous aimez l'avant-garde moderne, dans le classique. Puis c'est tout ce que j'avais à dire dans le fond. Là, euh, je me suis ruiné. J'ai acheté euh, comme un paquet de disques. Puis euh, <coughs> là, j'arrête. Là, comme j'arrête pour que je vais, pour que je paye mes comptes, pour que je bouffe. Euh, euh, c'est ça, comme c'est un, un peu compulsif euh, de ma part, je suis autant de disques. Euh, ça, c'est un détail. Vous n'avez pas à savoir ça. Puis, de toute façon, qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en avez à foutre? Aussi. Puis, euh, Bonne écoute sur ce, puis j'espère que je vous ai fait découvrir un compositeur que vous connaissiez pas euh, auparavant.
ou euh, des compositeurs que vous ne connaissiez pas. Puis euh, ça, je m'intéresse euh, surtout à l'ancienne musique, puis à la musique moderne, puis euh, surtout mon credo. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire.